conversando con Jordi Veras, eh, yo creo que no hay ni que decir nada más es? de Jordi Veras. Jordi, eh, tu caso tiene muchas implicaciones, además de lo personal para ti, tu familia, una familia muy querida en República Dominicana, pone sobre el tapete el tema del sicariato y lo que significa en la sociedad dominicana. Un tema relativamente nuevo, que todavía no acabamos de entender eh, su dimensión. Tú que has estado muy metido en esta circunstancia en los últimos años, ¿cómo tú ves el proceso degenerativo que ha llevado a que el sicariato se convierta en algo común? Muy buena pregunta. Precisamente lo que hablamos fuera de, de, del aire. Yo pienso que el sicariato, el primer hecho importante que se dio en República Dominicana como sicariato, en fin, fue en el 2005 con Miguelina Llavarías. Por la manera porque no se podía concebir que un hombre después de 30 años fuera a atacar a su ex esposa. Fue de los argumentos que utilizaron muchos de sus abogados, diciendo que cómo era posible que un hombre que ni siquiera ya tenía una relación con una mujer, después de 30 años iba a atentar contra él. Pues sí, sí. Y por eso es también el, el clamor. Ahora que estamos hablando de reforma de código penal a los legisladores, fíjense en este, en este, en este escenario. Yo soy aquí producto de un atentado, producto a la vez de un atentado, de una, de, de una violencia contra una mujer. Uh -huh. Pensemos a la hora de incluir en esta nueva, nueva reforma del Código Penal. ¿Hasta ¿cómo? dónde puede llegar? Exacto. Y cómo nosotros visualizamos la violencia de género. Entonces, el caso de Miguelina fue, fue, fue puntual en esto. Y, Pero parecería nos... que se ha vuelto algo de todos los días. Sí, porque nosotros vertimos. Tan pronto no sucedió nuestro hecho, que por lo que veíamos, ¿qué sucede? Vivimos en una sociedad que creo que se le está perdiendo la visión a las carencias, a las necesidades, el desempleo. O sea, estamos dentro de un cardo de cultivo donde la mercancía dinero es preciada en esos factores que están pululando en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad en descomposición, ¿sí? Queremos o no queremos admitirlo, tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Y donde esa situación está generando, hay que ir a atacar. En esos factores, yo sé que eso va a tomar tiempo, porque estamos hablando de, de situaciones económicas, situaciones sociales, pero de alguna manera tenemos que enfrentarlo. Porque no solamente con la represión, nosotros vamos a enfrentar el sicariato. Nosotros tenemos ejemplos ahí, y la suerte que han pasado para nosotros, México... Colombia, está el caso ahora de, de, de Guatemala entonces, de alguna manera nosotros tenemos que aprender, no empezar a que la película nos pase nos vayamos del cine y eso no, no nos llega a nada o sea, que tú a que la tipificación sicariato, autor intelectual, con más penas, es una parte solo de lo que se debe hacer claro, incluso el actor intelectual no está tipificado como tal, pero ha sido Ay, una de, los, de las discusiones, que en evidentemente este, en la autoría mediata la, la, esa, esa doctrina alemana no, no nos ha llegado a, a nuestra legislación dominicana y yo pienso que es, es oportuno ahora que se habla de modificaciones de código porque vuelvo y repito, tenemos códigos, tenemos leyes el problema de nosotros muchas veces es nuestra aplicación y el mensaje que llevamos por ejemplo a veces tú ves, en un en ejemplo sencillo una persona con una placa oficial o porque tiene una sirenita pasar de largo en rojo porque tiene ese, se cree que tiene esa licencia no, tú tienes un doble compromiso y una doble responsabilidad yo soy el que debo dar el ejemplo entonces yo creo que esos son los factores que deben comenzar a cambiar, esos mensajitos esos mensajitos pequeños que la sociedad empieza a decir, ah pero mira, esta es una sociedad que aquí se respeta, porque cuando tú vas fuera en una sociedad que respeta el orden aunque tú aquí no lo respetas, allá lo haces ¿por qué? por el mensaje de orden social que te envía esa sociedad y las consecuencias no, yo no quisiera, y escúchame Elisa uh -huh. dejar pasar algo que no quiero olvidar ayer yo decía que yo enviaba este yo le dedicaba esa sentencia a las víctimas de sicariato uh -huh. yo soy la única del 2004 2010 que yo he visto en los, en los periódicos que, que ha quedado vivo uh -huh. con hechos similares, dos tiros, un tiro en la cabeza el caso del abogado de Santiago Turbí por un trabajo legal y ya lo estaban matando moralmente por un trabajo legal y ético sin embargo se me olvidó una persona Roberto Zavala Espinosa uno de los inculpados en mi caso era un ex policía 
Ese señor tomó a tres jóvenes, que yo no sé lo que habían hecho, y los tiró en duquesa, los mató de manera vil, porque es una persona de sangre fría, 